哎，那那我想问一下，就是呃，你这《三海山海经》的这个片子的初衷的想法是怎么来的呢？就是说你为什么初衷就是就是觉得对，初衷就是就是像我之前那个说的一样，就是我去看初衷是我先看了那个磊哥的片子，一七年的那个片子，就是也是各种角色，只那个那个片子。就磊哥发了第一条，嗯、就他换头像就哦，我知道，就就那就那个什么，嗯，那个什么球是吧 ？Sphere 那那个，对对对对对对对、嗯嗯。然后做那个我说，哎，好像有点意思，感觉挺想做一个的。<笑>然后但是也没找到什么主题，然后这事儿就搁置了、嗯。然后接下来就是看了《美国众神》，嗯，我想，哇，就是美国这么没文化，两百多年建国史。<笑>都都敢做这么有内涵的东西，<笑>中国这么有文化，上下五千年那都没人做。我觉得，要不然我往这个方向去想想吧。但当时也就是想想，就也没真的动手。嗯，直到看完《蜘蛛侠》，我觉得那个事儿是一个比较让我就是下定决心要做这个事情的。就是，就当时《蜘蛛侠》就是那种平行宇宙，就是那种动画片嘛。哦、对，那个我小孩然后出出出来就有一。大姐就问他孩子，就是你你怎么不喜欢哪吒什么的？小孩就说他哪吒好土啊。<笑>然后我说，哎，不行，就我得我得做个这个东西。所以我一开始选题还真的是《封神榜》<笑>，就想把那个做帅。嗯。但后来觉得《封神榜》那个故事太具体了，就没办法，就是你必须得按照那个故事走。对对对对，就就就,就如果你做个片，其他的片就会来，别就来说你了什么的。对对对，然后就看呗，就把那些比较传统故事的那些东西都大概查了一下，就觉得好像《山海经》的空间还蛮大的。嗯，里边很多怪兽，就是他只是就是随便写描述一下外貌和什么，呃，他他会发生什么，他来了会发生什么好的事情或者不好的事情之类的，嗯、然后就、嗯、就没有了。我觉得这空间其实挺大的。对对对，然后就开始做那个《山海经》的东西了。嗯嗯。主要还是当时很流行赛博朋克，像那一年也有什么对《攻壳机动队》对，对对,对，还有《银翼杀手二零四九》嘛，是的，觉得这种东西其实还挺酷的，就开始了。赛博朋克元年<笑>一大堆，哎，还真是啊，一阵一大堆，就就那个时候出来的一大堆类似这种霓那种霓虹视觉的，都是这样的。对，嗯，可能可能大家比较感兴趣，就是怎么怎么去。想到去怎么去融合这个故事吧。嗯，我我我找一下，我看有没有什么可以可以可以给你们看的东西。其实刚开始真的特简单，就是你就我就是想好一故事，就是我要做《山海经》的东西，然后我确定它的美术应该是做赛博朋克的东西，然后就就大概这些书吧，就是我我做之前期间我看过的一些就是。设定集啊，《山海经》的这个内容，还有《三》呃，还有《银翼杀》《银翼杀手》。对对，我想我想把文文化东西做的更自洽一点，就是你不能就是只有一个形吧。其、嗯呃、其实这个《山海经》跟这个赛博克融合起来是比较困难的。我当时我去成都的时候，就是碰到你，然后你也跟我说这个，我这个这个、啊、两者之间如何让两,两个方向去？对对，一个一个传统文化，一个太那个未来了。对，对是怎么去结合是最困难的。在所以这是一堂创意课，就如何做出大的创意，<笑>如何从一个两个猛料去构思这些、构构思这些点子，是吧？嗯，对。一开始其实我我我要去假设一个世界观，我觉得才行。就是我会说，那古代人嘛，就是有可能他们很有，其实古代人其实还蛮有文化的，但其实可能他们更迷信。嗯。
，就觉得就还是有一些。未知的力量在操控着他们的那种生活什么的，就比如说打雷啊，就可能有人在就是雷神什么的，对对对，然后下雨啊，就什么什么什么瘟疫啊、丰收啊，都是得这么着的。对他，他他去找他去找一个具象的东西去去解去解释这个不那个未知的，像这样。对对对，然后还还会他会有一些比较具体的事情，就是他们怎么去那个瘟疫来了，他们怎么办呀？然后比如说。不不，就是没没下雨，他们还要求雨，还有什么仪式什么的。其实他们挺、嗯、挺多这种搞怪的事情的。对，你要做这个主题的时候，其实找这种资料还蛮好找，就是觉得有一些故事是可以拿进来，嗯、有一些设定是可以用的。然后，就我我当时去设想的这个故事，就是说，那那他们不知道这个东西，那他们就会说有这么一个神，他们称就这个神，他就有一个技能，就是他来了、嗯，那瘟疫就来了，他来了，或者是雨就来了。嗯，嗯对。那如果有未来，人类的科技其实到了很高的一个水平了之后，有一个机器人是人类创造的，但是它它具有这样的能力，有这个呼呼呼风唤雨的能力啊。对对，就特简单，就是比如说一、嗯、一个人千里眼顺风耳，你换到未来，他、嗯、可以看所有监控，可以窃听所有的，对,对,对,对，他就是千里眼顺风耳，那、嗯、他是不是神呢？对，就这个要画一个问号。嗯，所以。就很多游戏也是这么去刻画的嘛，就人类造了一个特别牛逼的，然后就就人类控制不了了，反而被弄死了。就那个电影，对，叫叫什么名字？有好多这样的类似的电影，不过大部分是跟这个、啊、呃那个 AI 相关，就是这种。对对对对，是更符合他们的文化的那种设定的。对。然后就说那那有有这样一个故事前提的情况下，我再去挑一些。呃，就是比如说古时候的角色什么的放过来去去做一些演化，就比如说，我选了一个角色叫妹，就是这这就是这个是当时，嗯，看我换一张图吧，换一次，换一张图吧，这个吧，嗯，就这个就是当时就三维效果原画和那个参考，嗯、就是好好像是什么出版社，我有点不记得了，他们的《山海经》的一个工笔画，嗯。然后当时就是说，这个角色他就是，你会看《山海经》，其实还还给的特别东西特别少，他就这几个字儿就没了，就说他叫什么名儿，他的身他是什么什么物人，身体是黑的，然后只有一个眼，只有一个眼睛，嗯，对，所以我在做的时候就说，就是这个里边描述的东西我全部都要办到 ，OK， 他没有描述到的东西我可以自己发挥，明白。所以你会看到，那他就一个眼睛，然后脑袋是黑的，黑的身体是烟，是烟，嗯 ，OK， 然后剩下的我想怎么玩怎么玩<笑> ，OK， 但是尽量还是去符合这种审美，就是穿着也好，就是他他那个时代他嗯更更适合他、嗯，因为我觉得他晚上出来嘛，就就觉得那那有一项打金的不是经常要拿一灯笼嘛、嗯，小心火烛什么的，嗯。就我当时就去做这种设定，嗯，然后像另一个也是，梦土，就是梦土，嗯、就是就一大清官，就是一个特别牛逼的大清官，然后被神化了，哦、就说他能辨别是非，哦、管管那个管理一方的平安什么的。哦、OK， 片警就这种意思啊。嗯，所以再去给他做设定的时候，就是也是这样，就描述的时候就是他是一官嗯。没有描述任何他的长相，所以我靠，这个也是菜，就是他他很宽啊，这个，对，真的很宽。然后就就就你能你就拿那些当官的那种纹样啊、帽啊、官服啊那种去往里边怼，嗯，然后然后去去找那个去画一个他的设定，然后把它做出来就行。就然后我选的两个其实都是很他们他们很近，好像是南山。那、啊、那叫，反正就是《山海经》分南山经、西山经什么的，就找的是一个片区的、哦，就觉得这个人是这个片区的片警，然后另外那个是这个片区的大坏蛋，然后他们就在这个片区里边。《山海经》它还是分分不同区域的吗？还是怎么回事？对，它其实有一点地理的那种东西在里边，哦、就是西山有什么什么怪，东山有什么什么怪， okay. 北海有什么，所以其实就是就这片区的俩俩人 battle。<笑>就这意思吧。哎哎哎，你这个梦图，它那个右右下角那个最终的三维图，你周围放的这些电视屏幕，也就是说它能看很多很远的地方，是吗？对，它就是监视嘛，就是
，其实意思就是说他，他他就是，嗯，他就是片警，他就得监视整个区域的东西，嗯，嗯主要还是这样，嗯，就相当于他们俩，就是以前可能他守护的是一个小镇或者一村儿，嗯，现在他可能就守护守护的是一个城市了，嗯，所以就也有了城市的东西在里面，就是慢慢慢慢去做这些丰富吧，嗯，啊。啊，还有还还我不知道说什么，这<笑>你你问吧。我就是说，哎，你是就是说你嗯、呃，你是怎么从就是一个点子慢慢去铺开了？就像你、嗯、就像你你你从头构思一个东西，你想做个做个片子的时候，你是怎么从一个点子慢慢去演化到现在这个结果？一个点子演化到现在啊，我觉得好像也也没什么，就是就是一想就出来了呗。一想起来，就你你在你在刻意的往那个方向想，你想，其实你每天还会还是会看很多东西的 b e h a n c e 也好 ，Art Station 也好，然后包括 Instagram， 就是我加的都是一些做设计的那种，嗯，就每天你会有很多的刺激点，就是哎，这个好像挺酷，这个好像也不错，然后就把它们全部收集起来，嗯，然后就就觉得能能往里边加的，就先做加法，加到一定程度，你觉得没问题了。然后再去做一些减法，就觉得把更合适的放在一块嗯，然后完了之后，你觉得再缺什么，再往里边补。嗯 ，OK， 呃，要不要不现在，嗯，你现在就是前期的都已经差不多谈完了，是吧？是是， okay. 其实差不多。我看一下，就是如果大家有想看哪个镜头，就是说那个镜头的技术点的，你有在群里发发到群里。然后我这边叫阿雷打开就好了，啊，哎，就是我还是有一个小点，就是可以分享，因为当时，啊、当时做的时候还还不知道该怎么办，就是因为我的那个角色当时绑定用的是这个 Mixamo， 就是一个动作捕捉的一个 Adobe 的动作捕捉库，嗯，就是他是把你自己做好的那个模型给上传上去，然后他们帮你绑定好，然后去拾取这个动作库，然后再还给你。Okay. 就类似于，就是你去挑一个动作就行，你只要 upload 一个模型下来就好了。然后，但当时遇到一个问题，就是我的这个角色吧，嗯，他的他的衣服他不是那种就是裹在人身上的那种，他需要就是也也有也有一点布料的算法。就你看，他这个袄子，他是如果你要绑他的腿，他那个中间就没没茬了，他就很难自然。嗯<笑>，所以当时想了一个，就是我也不知道该怎么办，就是我我我我我肯定我肯定只能上传那个身体的部分嘛，然后就想了一招，我觉得我不知道是不是是不是野路子啊，我就只能我就分享给大家吧。我把你那个视频发到群里，想大家去截到图，就是看一下。OK， 嗯，没事。哇，看你这视频在国内转的，哔哩哔哩上面真的是有三十个的这，有有什么？真的是有三十个，什么什么三十个？有有有有。哔哩哔哩上，有。我我申请完账号想上传的时候，发现太多了，我就不传了。嗯。就是大家看，嗯、呃，我把这个片子的链接也放到群了，就是大家有想看哪个镜头的，就截图到群里就好了啊。对，或者有没有什么特别，就是关于，就是怎么去完成某些设计，哪个场景我是怎么想到的？其实我觉得这个每个场景都挺多小小意思的在里面。对对对，就大家截图就好。嗯，好，继续。哇，这是大概那个场景是吧？对，不，这只是一个角色的那个一个小工程备份。这么才是这个这个角色，对，因为当时是是画的在那个 SP 里边画贴图，所以东西还挺多的。看，其实还是去哦，好卡，哎，是是能卡，哎，你我觉得你就就只有这个角色是吧？对，我电脑太烂了，<笑>我电脑太烂了。等会卡住了，没事，等一下
呃，然后大家问的这个镜头的话，就具体哪个点问一下啊？就就如果你截了图，说你想看这个镜头，然后具体这个镜头的哪些点你想看，你也把它描述也写好啊，这样可能会有、okay. 会有针对性的好一些。嗯，你看，就比如说他刚开始就我就是我的上传的时候就是这么去上传上去的，嗯，但是上传之后需要去做一个那个小小小小，就是一个。怎么讲容器吧，把它装在里边。容器，呃，哎，你的这个头也是就直接是个模模型上传了，就是这个头盔也也上传也上传上去了。对，我其实是上传的，是上传的这个东西。啊、哦，我明白。然后这个东西是把它包在里边的，所以当他去做动画的时候，是是哦、这个角色跟那个烧麦一样的。<笑>对。对，前前面都是一样的，嗯，然后不一样的是，因为我还要去拿到 M D 里边去结算，啊，对，对，所以其实这一套动作绑好了之后，就是可能要把这整个文件夹就是打包，然后生成一个 A B C， 嗯，啊，就生成一个 A B C， 然后 A B C 出来了之后，呃，就是这俩是都在一块的，然后你还要再进去把这块蒙皮给删掉。然后再只留下这个部分，哦、留它也存了。对，然后然后再把它去模拟，去模拟，再把它再存一遍 A B C 啊，存两次，然后再出来的时候就是一个比较干净的只有角色的这样的一个状态，然后再把它用 A B C 导到 M D 里边去算它的布料。我靠，就还是当时还是有点繁琐，就是我当时卡那个卡了有一段时间，后来还是就就 O、OK、K 了，就想到办法就 O、OK、K 了。嗯。这个地方，这个记录点挺麻烦的，听上去。我、哦、当时还做笔记了，就是就觉得这记不住。当时，但现在想想，其实挺简单。我当时为什么就想那么久呢？好多人他都想问你这个角色制作流程是怎么样的？角色的制作流程啊？嗯、哦，这个，这个<笑>讲不了,了。这个是怎流程啊？这个做呗，这没什么流程，<笑>没什么就。就是你是一一开始那那些都是找的你的朋友画画的概念图是吗？还是呃，我两个部分是包出去了的，就是我找了我的两个朋友，因为我自己做也能做，但是因为时间太紧了，就是可能没什么戏，而且我知道做一个角色要做特别久，所以当时找了一个一个就是阿和帮我画的一个角色设定，但是角色模型是阿庞帮我做的，然后。就就我给他很细节很细节的参考，包括精精准到就是我我想要什么样的手，我想要什么样的。对、okay. ，当时我看一下是有一个比较详细，在在出那个设计图之前，是有一个比较详细的参考这些参参对，就是就是哪一块我想要怎么怎么样、哦、怎么怎么样，好细啊这个。但这个是后面的版，就是大型都已经出来，你看刚开始头其实不是那个样子的。是有点不太一样的，是，然后又换，就是这个是比较后期的，前期的角色的收集的东西是在另一个文件夹里边。这个头有点像苹果和战机。嗯、呃，哇，这个我好还还挺不好找的，各种吧，反正就是刚开始收集，我我我其实参考，对我不会画画。我特我会画火柴，我画火柴人的那种，所以<笑>刚开始是我会把角色的每一个部分，比如说我找到找到一个这个角色吧，我就我说那我喜欢他的头，我就在 PS 里边把他头抠下来哦、嗯，然后再找一那个比如说身体哪个部分，找一另外一个身体又抠下来，然后去去拼音的我觉得很合适的版本，嗯、然后这时候再去找我的朋友画，因为他。他他知道我每一个部分的需求之后，然后他就把把它全部细化细化，然后怎么衔接更自然，就怎么去做那些，那就有了这种东西。嗯、我明白。那那比如说他概念图，你们反复对接画好以后呢？呃，没有对接，我就他一遍就过了，都是一遍过。啊，将近一遍过了以后呢？我说我我我要一个这个，然后发过，我。真牛逼！<笑>我就是行、啊，<笑>可以，就是这种感觉。<笑>是，哎，这是我见过最好的客户了，是吧？呃，我我不喜欢就按要求别人，就是我觉得很东西都是最好的。嗯，对，本来就是艺术创作。对、嗯。那像怎么把概念化转变成三维的呢？也是去去去雕刻之类的
，对他画完了之后就就会进到那个，就就是二水是吧？对，这对这边是直接开始雕，雕完之后再就是就传统流程，就是雕完拓扑，拓扑完画贴图，画完贴图就给我。嗯，但是他模型真的很厉害，我我惊了，他当时给我模型的时候。比如说这个角色，我把身体隐藏了之后，你发现里边肌肉他做了。哦，我靠！哇，我操！然后包括这些部分其实特别细致，这些小东西。我操，这个里面还有这个。那那你不展现一下？我展展现不出来啊，我特别对不起他。<笑>穿个衣服全把他遮了。对<笑><笑>，没办法，就是他还有一手臂嘛，就就是我其实还想、哎。哦，他他是觉得你可能会。改成透明材质吗？我身体不是，是因为他觉得就是这块其实封的不是特别好，哦，然后他就他就延展进去了，他觉得不知道我会不会用，嗯、okay. oh. ，他他可能把这个也当做一个创作的过程，<笑>很享受，还有停不下来，呃、不是断头了，<笑>我觉得不会吧，断头了这个，<笑>然后然后对，就两个角色，另外一个角色其实内部也是有机械的，就是哇，真的。太太谢谢他们了，就这么这么认真对待这个事情。那看一下另外一个，呃，有人问这一个镜头，不知道我发那个，啊、你你发我发,发,、那个、发我发我到哪儿？发到那个微信里面，然后你可以把这个图把它发过来看一下。他有人问这个镜头，他的那个像这些。雾啊是怎么弄的？像你这些雾，哎，这什么什么东西？对不起，打错了。这是啥呀？这是宇航员另、哦、另外一个另外项目的。对，这是对，这也是对的。就包括这儿，其实做都特别细，里边儿。我靠！哎哎哎哎！哎，但是感觉可以做一,有东西做一个你的这个角色的展示片，是吧？<笑>不，我觉得算了算了算了，还还是得有文化，就是不能做那种东西。<笑>嗯，看一下，刚才发发你的，对，雾是吧？对你把你把这个就移到屏屏幕里面来，屏就知道你是在讲讲哪个。就好 ，OK， 那我就对,对这个，想知道这里面的雾气。就这样吧，对，这个其实很简单。就是我当时发现了那个一个小窍门，我就觉得哇，这太简单了，就是一下就出来效果了。看一下，看一下，学习学习。不简单。电梯下行。像哎，像你前面命名的话，加这么多加号是有什么说法的吗？加号哪儿哪儿有加号？就是那个对对。他就可以排在第一个，<笑><笑>要不然就是他会以三的那种字幕序往下排对对对对。我也这样，但是我我会加一个杠，还会排第一个。啊，加号也行，可以。我我可能电脑真的很烂，所以其实开开工程还挺卡的，没稍微要等一下。我我看一下大家问的问题，应该是水字是吧 ？OK， 我我也在那个某门他的那个一号群，一号群可以，元老群不错。<笑>不是，不是，你这个聊天节奏不对。我看一下哦，水字怎么怎么做的这么逼真的？嗯，可以，到时候你讲讲。哎哎，那个还没打开是吧？没事。呃，应该再开了吧？就我的 CPU 特别烂，就是上个世代的，所以导致我做东西的时候，其实几乎都是卡着在做，就每做一次都要渲染一遍那个。就是精度是一的那种，去看光影，然后看拍屏什么的，就几乎很难实时的去查看什么效果。现在概念工程没打开之前，就是体积物其实控制它的那个方式就是贴图，其实就是贴图的黑白来控制那个体积物。所以当时我在做的时候，其实直接就给了一个 box。就正常情况下，不是很多做法都是去导入一个体积物的那种代码嘛，就是什么叫 VDB， 嗯。进去，但是我我就没有，我就直接给了一个大 box， 我我拉出来，就是给了 four， 就 noise 是这样
，对，然后给一个 noise，、啊、但是这个 noise 给的时候，直接就是这么用，给了一个动画那个叫什么动画速率，动画速率它它会它,、那个、它就会变换在上面，对对对，我以前在阿诺德有这么用过，对，然后就当时就就觉得这么用其实效果其实也挺好，然后就就这么弄了。OK， 这挺简单，一说就因为比说就会比比较稀薄的，它可以这样子，就是因为很多细物的那种细节也其实也看不清楚，主要是一个氛围大概氛围氛围就行。对，要要看细节的话，其实那种要炫特别高，然后其实怎么讲，时间挺紧的，我我也炫不了那么高。我已经基本上这个这个片子一个镜头都是一帧，大概都在一个小时左右了。<笑>嗯、应该是要的。<笑>哎呀，哎，那你渲染的时候就是用自己电脑吗？有借助别人或者？我有两台电脑，哦，就还有一台更烂，但是在更烂的前提下，我至少保证了它是一个幺零八零钛。OK， 那我那我这边岂不是烂到烂到天际了？不是，我们俩我跟电脑比我好，我我昨天晚上跟你比过，<笑>你你比我好 ，CPU 比你好。所以所以，我其实当时做的时候是，呃。每天都要出，就叫这边在做，那边在炫。就是我，我为了赶时间，我算过，我其实大概要炫挺久的，然后就尽量保证在那边炫完的那个节点，我能有新的镜头再过去。哦，明白，它就是一个这种可以直接节约时间，就就赶快就能这样子做完。对对，这片都没花钱，就最后花了六百块钱炫一下，就实在来不及了。<笑>但中间什么钱都没有花。就自己在家怼、嗯，哎，那那你的，那你那你朋友也是，就是帮你做设定和模型，都是，也是搬满性质是吧？对，设定、模型、音乐都不要钱，都是我现实中的朋友，就是直接拉出来，我请他吃个饭，说大哥吃，<笑>可以可以可以可以可以，哎，有这种朋友推荐一下，下次我也去请吃饭，帮我做。<笑>那那,那就我我就不敢推荐给你了。<笑>嗯。呃，我再下一个下一个问题，有人问，<笑>嗯、呃，这个你那个微信看一下 ，OK， 看见了，你把它拖拖过来一下。然后他问这个里面的，哎，这些字是怎么样发光闪烁是怎么做的？字哦 ，A 一序列 ，A 一序列就是 A 序列贴到这个板子上，就是贴到这个布料上。对，因为当时我觉得做字，我后来甚至连广告牌都进 A E 了。其实这里边有一半的工作量都在 A E 里边。A 里面，你要把那个所有的广告牌和这些，呃，这些文字上做就做一些动态，包括你那些什么那些什么箭头啊什么的往前走的，全都是 A E 序列。岛里面做那个贴对，全部是 A E 序列。就这个片子里边、哦、所有会动的东西，嗯，都是 A E 序列、嗯，包括这块哦。它它怎么说？你看中间的闪烁，你看这个这一帧会，呃，亮一点，这一帧就暗了，嗯、然后这帧没了，嗯、这帧又有，就它所有的那种闪烁都是在 A 一里完 A 一里边去完成的。嗯 ，A 一里这种肯定是比较细腻的。对对，而且而且你可以很细节的去控制一些东西，包括某一个字那一块但是如果你要在四 D 里边那个去 K 的话，你可能要连一个 mix， 然后去控制这个，然后再下一个 mix 去控制这个，就里面节点会非常长。因为我之前试过，当你几点连了，可能，可能三四十个的时候，你这个开这个材质球就要开个好几分钟。但现在是有问题，就是说你 A 一条的话，你怎么去跟这个画面节做配合呢？就是说你有一个什么样的好的方法，能这么去接上你的这个三维里的动画节奏呢？感觉，就真的是感觉，<笑>他这只只能说是感觉。而且他这边好就好在，他这个片子其实还是偏 title sequence 形式的，就是还好剪辑就好，他没有一个就是一定要在这一块出这个节奏的。明白明白明白，好，可以可以。哦，这个其实还蛮有的说，你会就这个音乐和那个片子对的很好，是因为我跟 a n t i 就是一直在在沟通这个事情，就是，呃，我每天做的东西吧，我觉得他要是有需要，就是这儿，就因为我没硬盘没了，我后我前面都删了。从十号，十月十六号开始的，就你看，我每天都会输一个。哎，你然后这边音乐的话，是你什么时候就开始跟跟进了？十月初吧，他之前好像在做他的那个。就,就说你是做出动态预览那个现框的就给他了，还是说你？我刚开始只给了他一半的镜头。你就是你做好的镜头，还是还是还是还只是动态呢？呃，你看一下十十六号吧，最早的吧，嗯、这个是，就。你看前面其实都有哦，你都已经差不多炫，差不多炫出来了，就炫了都怼进去了，然后后边就没有了。嗯
后边就是这样的，然后我会标大概每一个镜头我，我我会想要多长什么的。嗯，就是基本上有一个成品的去给他。对对对，然后他他来做，但是做的时候，因为很多后面的东西他没有画面，他是先给了音乐了，然后说，哎，还还挺酷，然后我就根据他的音乐，又踩着他的音乐去做一些东西、嗯，然后包括再后来，然后时间比较充裕的情况下，就是前面的音乐，我觉得有一些东西踩不上的，我又把前面的镜头全部重做又重选，就跟着他的音乐又走，哦，就相当于就是一直在。那个反馈反馈的去这么弄，其实我还挺谢谢他，他其实真挺忙的、嗯。那个时候还在出一批的东西，哦，厉害，我靠！所以节奏其实还踩的蛮蛮好的。我刚,刚还有那个水字，其实也是一个道理。那个，你水字是在是在 Substance 吗？对，错，水字也是在 A E 做的。喂，啥？是啊，水字是在 A E 做的。看一下，看一下。我看一下，那镜头在是是水是在 A 做的，呃，这个水，我我我进了，我进了一张8 K 的贴图，就是想想去模拟那个水字嘛，嗯，然后模拟完之后，我觉得这个水字不会动，就不会晕开，就表面那种油油的感觉，对，因为后来我就看侯迪尼，好像可以完成，但是好麻烦呀，后来我就想了一办法，我就把8 K 贴图导序列算了。嗯我靠！然后就就用了那个那个 A E 的那个插件 Wipe 嘛，就是波浪那种，然后就用它去稍微去影响那个水面的那种东西，然后再到序列帧到 C D 里面上成那个透透明的、透透明的材质吗？还是什么？其实它那个不是水的那个，它是一个金属，然后反射像视视觉上是像水。对它，它是一个纯金属，是是去调的时候把它调的视觉上感觉像是水一样的。哦，然后其实就上到那个上上面上面是个序列帧的这个，那那个上面水字上的这些油墨是序列帧那个是吧？对对对对对对、哦，就是在 A 一把那个八 K 贴图先 P P 点那个小气泡什么的，哦、就是全 P 好，拿那个 P S 笔刷去点好，点好了之后再再到 A E 里边去 wipe 一下。啊、哦、，A E 没有那个类似类似扭曲的效果吧？把它这样子，对对对对对，它它就会有这种这种感觉了。哦，可以学习了，这个哎，骚操作这个办法其实也很多，之前像在做那种水里面。溅出那个不是就那个水波纹啊？哦，我看过，他们在法线上面直接就是对对对序列好了的，对对对就法线序列，就或者是 bump 是序列，直接贴在上面，那么上面就出现了水波纹，一一纹一纹一纹的走了。对对对对对，也是想思路是一样的。对我之前是看那个那个那个 U 一四哈是是什么？他们出了一个那个小短片、嗯、就机器人、嗯，但是是人的类型，他出来就特别不适应，在撕自己的脸啊什么的。嗯。他那个地上，他就后来解析了一下，说他地面那个就是法线做的。我说啊，那可以，那我也用 A E 做。对对。哎，这这个想法还挺好的。这个在水面上上这种，哎，其他的这种序列帧，让水面的细节变得更多。对对对，都是小、嗯、小操作吧，都是一些，就是制作的时候很多细,细节决定成败，是吧？这也不是，你别夸了。<笑>看一下下一个问题。啊、我我有我有没有在 moment 里面啊？有 ，Q Q 也进了。啊，他问你这一张灵感从哪里找的？我截图给你。好嘞，好，这个这个大大佛像的、这个。OK， 这个的话，我刚开始是有做一个一个，哎，我们偷不偷不了了。哎，哎，就就这样吧。哎，好。刚开始我是有做一个我自己不是很满意的版本，但是就把它放在那儿了。看一下，这这些都是很早期哦。对我以前做东西特别黑，你你不是也说嘛，就是黑黑不溜秋的、嗯。原因是因为我之前那个电脑屏幕有问题。<笑>我说我不黑啊，我怎么哪儿黑了、啊？我觉得挺好的。然后后来一看，我真黑。换了屏幕之后，换一四 K 的，觉得擦，就硬件还是挺重要的原。原来是这样。你之前老别人别人说黑，我就不明白，挺好的呀。电脑黑了，可以。哎，我这边用的是也，我我也我也是用了一个比较黑的屏幕，我我把它的那个对比度跟亮度调调到最低了。因为我当时没有概念，我用的是一个等离子的屏，就我刚开始会觉得等离子的屏颜色特别真，没想到
，到那个黑的地方，就那样。他刚开始就是这样的，其实大致的东西已经出来了，只是我觉得这样不够好，就是。无论是空间感也好，还是纵深感都不好、嗯。构图是一样的，只是里面的构图是完全一样的、嗯。然后后来就是看了那个有口发的一个朋友圈、嗯、他去看一个日本的那个什么展，就里边全是拿线提着一个箱子啊，就拿线去织一些蜘蛛网啊，什么红色的线的那个，嗯、叫盐盐田什么，我我不记得了，那个人叫什么。然后就就去做一个这样的融合，嗯、就觉得、哦、哎，好像就可以了，哦、就可以了，就厉害。从朋友圈都能看到灵感，可以。我我真的是随时好像都在收集这种东西。对对对，其其实其实做做东西的过程中，就是说在任何地方的话，只要跟你这个做东西相关的，你都可以去收集灵感，就不要把这个、嗯这。这个是我一个文件夹，就是这就是。嗯截图，你看我随时看美剧，我都在截图、哦。别人跟我看美剧肯定特不爽，就看上哎，等一下，我截个图，<笑>停停一下，就那个切切尔切尔诺贝利，对对对，这都是看看着看着开始截图，什么特别没有道理就暂停，挺好的，就很多东西直接真做挺好的，嗯，看什么都在截图，这是很好的这个学习办法。说到美剧，可以推荐大家看那个《The Witcher》出来的，还是一起出来的？就是那个巫师的美剧啊。巫师美剧、哦。呃，我在那看了。我没看。我我看到前面有跟，主要是它跟游戏太不像了，有点带，有有点。它是根据小说改编的。是的，是的。先有小说，然后小说改编成游戏。是的，因为我之前玩游戏玩玩的太，这个巫师玩的好好多遍，所以他这个带带的太不。像了就有一种很拖很拖戏，看了就跟玩《生化危机》的人不看《生化危机》电影一样，<笑>对对，完全是两条两个事情。对对对，他他只是那个气氛光影是比较类似的，然后造型有点类似，其他这个剧情就竟然还拿只拿一把剑，我这个有点有有点奇怪。他是双剑啊，是双剑。后面有双剑哦,哦，是吗？对，哦、而且他主要主要角色三个主要角色是一样的哦。突然想想起来，就是我觉得那个其实好好多人问我，中国风其实蛮难做的，就是你是怎么做的？就是其实有有一个点，我觉得在后期帮助我很大，因为后期我时间非常紧，我每一个镜头我我的时间只有一天，我一天必须要出美术，然后场景要搭完，动画要 K 完，我当天晚上要进渲染。嗯，就后面有好几个镜头都是一天就必须出，因为来不及了。嗯，就就。之前我去做这些东西的时候，我是一个正向思维，就是我去挑选一些元素，然后觉得这些元素怎么去往里边放，然后它就舒服，然后怎么怎么怎么样，反正就是正着来。到后面就是因为来不及了之后，我把我的思维反过来了，嗯、就说啊，我需要一个过道。那那有了这个过道之后，我再往里边去加东西，就觉得说，哦、啊，这个东西可以拿来用。他他放在这儿是对的，然后他放在这儿也是对的，就是相当于你在反过来的时候，你的你的排除的东西会更多了，然后这样就其实挺快的做东西，就就感觉是有一种往往往里面填的感觉是吗？还是对，因为后来做到后面，其实我发现很多东西你很难去定义它是中国的还是日本的，嗯，就我刚开始是特别不想让人觉得说那这条片子到底是。是，我是不想让别人有任何什么韩国或者是日本的感觉，所以为什么做那个角色的时候，我的衣服选择的是清朝的衣服？嗯，明白。因为明朝的那个衣服和韩国的太像了，虽然头是明朝的头，但韩国当时的官服和明朝那个官服是很像的。明白。我都是很很多都是在刻意去回避这个。嗯。但到了后来，我就发现，好像这个不是最主要的，你也可以用那个分不清地域的那种东西，但主要是你的那个内核。是中国文化的东西的时候，你怎么看都是自洽的、嗯。对。哎，其其实本来日本、韩国本来就是从中国这里学学过去。大唐盛世嘛，这唐朝以前的东西，其实国外都有了。他们。对。只是他们文化输出特别厉害，所以会导致觉得这会像日本、像韩国。是是是，真的是真的是。我去查什么扇子呀、油伞呀，全是日本的。啊，蛮可惜的，从有些东西，那个什么榫卯片都以为是日本的，这不这不都中国了吗？这，是，<笑>我也是醉。他建筑吧，我觉得建筑根本就分不清了，就只有那个灰楼
哦，只有灰楼你，你就是大鱼海棠的那个楼，嗯、哦，只有那个东西你一眼知道啊，那是中国的，其他的几乎分不清了。嗯，现现在也是融融合的也比较多，现在现现在这个时代，啊，网络时代也融合的比较多。对，我们看一下，嗯，其他的问题，想问一下，透明人是怎么做的？透明人这玻璃材质呗，就玻璃材质好了啊。OK， 这个大家都想<笑>都关心透明人，都想当透明人。但是那个那个镜头其实特别可怕、啊，就是那个镜头其实点不在透明人，就那个镜头卡是卡另一个卡雨。其实我做了一个3 D 的雨在里边啊，看一下看一下看一下。雨的话，你其实你你把它烘焙成 A B C 的话就会快很多。我第一次做是直接用 X P 去模拟的，然后我就这样会慢，那载力很慢。就已经不是载入的问题了，就已经是能打开吗？二点看一下，看一下在哪？这个镜头有雨吗？我看一下，我怎么没我咋没看呢？<笑>尴尬，看一下，这是哪个？是是这个吧？就是这个。哎<咳>，这个镜头有雨啊！我看一下。看没有看到雨，能能看一下。你看这儿除了长条的，还有这种小点状的啊，哎呀，这种小点状，后边这些小点状的东西，我放大看一下，哦，你看就这种点状的东西，哦 ，OK， 小雨，行，你看这些。哦，全是真的在里边模拟了下雨的，但是我没有给碰撞，因为实在是碰不起了。这个<笑>没办法，实在碰不起了。其实还好，你你不碰撞没关系，因为你这摄像机的这个角度，嗯，没有像正面看水往下落碰撞有那么明显。他他是只看到那个伞的上面。嗯，是，就,就如果你的镜镜头是一个横，是一个横着的话，可能需要碰撞。你这个是纵着的看的话，没碰撞其实还好。然后，因为碰撞要去算克隆，然后这克隆特别多，然后就怕了。当时没必要，其实这里的雨用 A E 处理也行啊。呃，我做两层，我第二层是叠的是 A E 的，就成那个长条状的了、啊、那种。嗯嗯。然后人透明人，其实透明人其实这个就是我是想表达，就是你像古代对于人类其实还蛮蛮没有办法去控制自己的，你像古代。就是迷信一下吧，然后如果真的来瘟疫了也没办法，那那真的到未来了，那这还不是看脸吃饭？那其实这些人就是没什么用，就是你还是是神神比较厉害，人就就这么待着吧。所以我就全部做成透明了，就感觉透明，好没存在感啊。<笑>是，还有一个就是当时我看那个《重庆森林》那个电影、嗯，我特别喜欢那电影。当时不是有一段就是梁朝伟和王菲在咖啡厅喝咖啡嘛？他们拍了一个降格的那个、嗯，就他们在做慢动作，但最后快放，他们就是感觉正常的在喝咖啡，但人就是川流不息那个样子。嗯，就各种参考吧。学习了，学习了，好棒。这是场面话，<笑>场面话，<笑>发自肺腑，<笑>有感情。<笑>有，充满了感情。翻车了，翻车了！哎呀，我我看一下下一个问题，来，老师您真棒，<笑>不是别闹啊！哎，下一个问题，啊，哎，找一找啊！来，请听下一题。<笑>对，哦，我我直接来了，就是这儿，要回答吗？可可以啊，哦，你在一号群，好，我我来我来看其他群的，西青会在一号群那边。这个就是序列，但是。我当时特别想做一些很很细节的一些东西，就我觉得一层是不够的。然后、嗯、看找一下，好，哎，你就是你这个霓虹灯的话，也也就是 A A 一一样的办法。哎，他这个 A E 真的是没，你这你这 O I Y K 应该没白去，他们那个 A E 工程叠了很多层，你没有学习吗？<笑><笑>我在那儿真的学到超级多，虽然只有一个月，但是学的超级多，他们教了我很多东西。磊哥的魔鬼是训练吗？是，太在哪？嘿，广告牌，就你看这儿，这儿一二三四全是
这个东西，哎，就每每一层的东西是不一样的。你叠了很多层是吧？这个地方，对，就这个是第一层，它可能出来的方式什么的，这可能是主主看的那个画面。嗯，那第二层可能就是沟边。就我我、oh, 我把 A 一的那种思维拆掉，然后去用到 C 四 D 里面。对啊，你是你是给了好几个平面，然后错开一点那种。对，因为之前 A 一就是那么玩的嘛，我就我就把这个思路给拆开了。对，对到到 C 四 D 里把那个 A 一的固固固体层把它拼到三维空间里面。这一层就是线框，这一层可能就是一些颜色上的东西。哎，我我我看你前面有个镜头，好像也是用了同样的办法吧？有一个在那个走廊里面也是。对，其实大大致的思路都差不多，就是每一层都是不一样的东西。然后有些你会想让它更强一点，就是看每一层都是不一样的东西。哦、这我这个办法还挺酷的，就是说，如果你单独把这个东西拿出来去炫的话，其实可以变化很多，就直接拿几个板造到三维里面，这么这么去炫这些东西还挺酷的。对，而且在三维里边，其实你每一层你会，你不同的材质组合又有不一样。对对对，这个、玻璃你再你再给一点。对对对，我觉得就单独拿这个就可能玩好多东东西出来。对，就真的是这样的。我觉得其实还后，其实我后来我就变成我其实每每个场景都在进 A E， 就进的特别狠，每个场景都弄好多这样的东西。嗯、就这一一半的事情在 A E 里面完成的，真的不夸张。嗯、厉害。我我我现在是个好玩法，我觉得这个这个真的挺好玩。如果放不同的这个结，呃，这个 A H U D 在那个板子上把它排到三维里面，上什么玻璃材质啊，什么材质，我估计玩到很多东西出来。这个你也可以单独拎一层，你也可以把它做不同的贴图，去贴各种奇怪的通道去尝试。啊、对,对，就是其实玩法比较开源，感觉这种感觉、嗯。玩法比较开源，嗯。嗯哎、聊的太游戏了，这个都已经开开成程序员了。<笑>嗯，看一下啊，呃，有人问如何保如何在啊、呃、按掉的前提下让场景不丢失细节，这个，嗯，他问他可能问你这个里面的灯光，还有这个如何去保持一些细节。哪？我现在我现在收俩，哎，我看你给我发了俩，呃、是一个还是,是红的红的红的红的那个嘛，就是第第三个镜头，对对对，这个。对，呃，问问的什么？再再说一遍，<笑>如何让按掉的这个前情况下，场景里面不丢失细节？然后还有问，啊、呃，你这个打光是怎么打的？是 HDR 呢，还直接就是用了这些小小小光把它给？完全没有 HDR，、嗯、就是这是一个很室内的一个场景。嗯、像室内的话，你就用的这些，就什么光就什么光，就没有什么。天空都没有在做一些补光的，没有没有，完全没有。我我我硬打的，就是很多东西都是硬打的。其实基本上室内就是要硬打就比较真，因为真真实情况下，真实情况,、就是、情况就这样子吧，他不会他不会那样。而且 Octane 它的算法其实，你只要有灯光，它一般不会让你死黑的。是。如何保持还还有就是如何保持按掉前提，让场景不丢失细节。按掉前提，肯定不是。其实我每一个，嗯，就哎，怎么说呢？这个怎么说呢？我每个其实都做的挺挺认真的，就都有细节。<笑>就对对对，其实其实它它整个画面都是细节，然后有光它就会露出细节。它要是打出更多灯光，你就看到更多细节。嗯，对对，应该这说，就是说你去。没有细节的话，你那个地方就补个光就好了，或或者或者你造一个能发光的物体，比如说你你觉得你直接发光，主要还是看你想表现什么嘛。对，你想表现那块东西，你把那块东西做细点，不就有细节了吗？嗯，说的好有道理，这位同学。嗯，看一下啊。不过不过，这个雷老师他的配色其实很大胆，就这一片感觉。对。因为因为我中刚开始去查那个中国风的东西的时候，我我会很很有一个感觉，就是红色就是代表中国的东西，嗯，然后，但是，但感觉这种红不太一样，它有点像警报红，就是有一点紧张，对，没错，只这个感是传统的那种喜庆红，这条片子就是红绿灯，哦、就是红色代表危险，绿色代表秩序，然后黄色代表 pose， 就是暂停。就是这个综合的一个状态，哦、有意思。嗯、然后主为什么我
我刚开始用的不是红绿，我用的是红黄。我觉得这个番茄炒蛋这个配色是比较常规的，不会出错的。番茄炒蛋，番茄炒蛋，对，国民家常菜。对，这个是不会出错的。但是为什么后来我会去突然用到红绿了呢？就是因为红绿本来感觉也挺挺奇怪的，没有红绿这么大的，就是。红绿是是两个、嗯、两个冲突色，觉得圣诞节有这个配色，<笑>啊是,是，就是是因为我去看了一些那个中国比较传统的那些建筑的照片你会发现，看其实都是红绿的，红绿黄黄红黄绿啊也有绿色、哦，对，它其实有很多绿，包括中间的梁啊这种这种部分，其实有很多绿色，哎、嗯，绿色通常会被我忽略的，啊是吧、嗯？然后我就说那。红绿好像还蛮重要，因为看很多照片都是这个样子。我觉得绿还蛮重要的，所以就就把绿也加进来了。刚开始其实我还挺抵触用绿的，这个绿有点偏青色，就是也不想让它那么对冲。它它有一点点偏蓝，这个绿。嗯，是对。这样的话就是感觉更加，因为我试过那种纯红绿，我觉得自己完全驾驭不了。纯红绿比较难。哎<笑>，你你这上面绿还都是拼这个拼这个青色的。还不是对我的绿都偏青，然后我的红都稍微有一点靠粉，就是那个紫色那边去偏了一点。对，对对对有人问暗环境一般需要 HDR 吗？还是硬着头皮打光？哦，像这位朋友问题了。刚才不是说了吗？对，就是我觉得还是看情况嘛。像你，如果你是要做室内，你就不要打 HDR， 你就它是什么光就是什么光。如果室外的话，你就可以打 HDR， 或者你用室外会打，会打很低很低的 HDR， 零点一或者零点二，勾一下就好了。嗯，看不要让那个死黑、就是。对，就就是不让它死黑，就就没别的。嗯、还还有就是看从从视觉的角度出发吧，你希望希望体现什么样的画面效果，你就打一个看一下，你可以试一下，也不会死的。对对我后期刚开始我还挺纠结的，我算过时间，我我接到那个收到邮件是八月十八月七号吧，还是六号？嗯，但那时候我在新西兰滑雪，然后我就也做不了，然后我就我是十五号回的国。然后大概算一下，胶片是十一月十五号，一共三个月的时间，我算了一下，三十多个镜头，我基本上三天要出一个镜头。我刚开始还还特别特别对自己有标准，<笑>就是不好的一定得好好做，就是哪怕拖一点时间也可以。<笑>所以刚开始我算三天要出一个，那我有一个镜头做七天，有一个镜头做了五六天吧。哦、像你这里面做最长的镜头是哪个？就是通道那个镜头，就走道。哦那个就是做了一礼拜的，哪个走道？刚才有截图的那个，应该我给你看一下吧。哎，哎，不是，可以直接拉片子里面的，我怕你打开这个会比较慢。就这个走道，哦，这个。哎、对，你看刚开始其实没有那么那么丰富的东西，哦，就好好很多都是在慢慢调，就刚开始可能这样，加点东西，然后再。加加吧，反正一点一点往里边去加东西，然后再到后来你们看到的那个画面，就一开始其实特别简单，就这些门都没有，就这些都是一个 box， 这边也是一个 box， 嗯，然后这些 box， 这就上面就是一个、嗯、一个两两两片然后先把光给凑出来，嗯、因为我看那个 C C D 不是那个有一个教程就是。宇航员的那个嘛，就做那个 C D 开开机列表那个封面的那个，嗯，然后我去看了他当时买了一个教程，就是做宇航员那个那个接到一个单针，他就是刚开始全用 box 和那种简单的人物，先把光影给构造好，嗯，所以其实一开始光就定好了，嗯，后期只是在补一些细节，补光什么的，主光其实早就定好了。有人问你这个故事性。能能不能播？能不能，呃，拉着片子讲一下每个镜头代表的故事？可以，可以，可以。其实，哇、哎哦，这个要讲好久。我到了讲故事的环节，<笑>好期待。这个，呃呃呃，等会儿你你呃你讲的时候把这个啊声声音哦，你声音已经关了是吧 ？OK， 没问题。啊，是，就呃，灯笼这几个意思。灯笼。这这么这么细呢？就是灯笼，就是<笑>开玩笑，开玩笑，什么意思？所以你就你就挑里面觉得比较故事性的讲就好了。对，按灯笼怎么讲？好，就这个其实是那个石敏，就是那个我讲，嗯，之之前那个嘉宾，嗯
，然后他他我我之前去挖他坟，看他 ins 一直往前滑，就是哇这太牛逼了，他怎么这么厉害，一直滑滑，看之前发生画画的，然后有一些广东的文化的东西，像拜关公啊，嗯，然后什么的，然后就就当时就说那那就每个镜头你。去做一点中国文化的小东西在里面，去去放在里边所以其实当时就就这么去弄了一个观众、嗯。其实想表达的意思就是说，就是这个世界还是数据在控制的，就是你去做一个机房，嗯、但是你去做点带中国文化的小元素在里边去去衬一下。嗯，啊，就包括什么，就是一些东西就代表什么什么吧，就就。<笑>不知道该怎么说这个词儿，没没，就就你你这个本来是先是有个机房，但是你想加些中国的一些元素放在里，对，就感觉这个世界其实是数据控制的，就每一个机箱可能控制很多很多的东西，嗯、但是它又有一点那个宗教的宗教里面，对对对，就有有这种，比如说放放个关公，让这个机器运转顺利。保佑一下，啊、对对对，这是很中国呀，嗯、这个这个事情很多。虽然虽然这个机器是非常理性的，但是还得加入这个元素，让它特别的像，就是古古时候的那一次的想法啊。对对对，然后完了之后就是来了一个那个树，就是就是，然后神就从天界下来。其实这个我给你们看一个我当时画的一个小东西吧。其实这也是刚刚那个像一个电梯啊。嗯对，它其实就是一个电梯，嗯，是，你看这个，就是前期在选角色的时候选的一个，就是这个叫剑木，就是插画里边是这么画的，就它的它就是连接天地之间的一棵树，就是神由由就是用它来往返于天界和人间、哦、，OK， 所以你要去结合这个机械的感觉，你就说那那未来可能也有一棵树，那这棵树它怎么让神？从天界来到人间，我想的第一反应就是电梯，所以当时画了这么一版，<笑>就觉得啊，那那电梯就是上下的意思。那这个树其实和它是可以踩到的，就是科技的东西也有，嗯、然后那种设定里面的东西也保证了，嗯、就是都这么一来，然后就有了这棵树、嗯，然后就当时做了一些设定吧。后来这棵树其实后来被弱化的很厉害，就几乎看不见了都。是。就就有了这个神，他他从一个一个恶神，然后他从天界来到了人间，嗯、然后当时做完是这边是没有的，这边是特别空的，嗯，然后怎怎，就是为什么去做这个呢？其实你知道，我当时看了那个孔明灯，孔明灯，嗯，对我觉得哎，好像好像人类会有一点小小的愿望，就是想要传达给神，就是一些祝福也好，一些期许也好，什么高考。比过呀、啊、什么的，啊、感觉都是百分，什么恋爱顺利呀、啊、什么的，都是通过通就烧个孔明灯嘛，高兴高兴嘛。实际上就是传达一种就是希望去传达给某些人，可能现在人不知道为什么要点孔明灯，但之前就是说神是住在天上的，那我要把这个想法去传达给他，所以神在下来的时候就有一些想法就就在往上走，所以就有了这个孔明灯。OK， 然后完了之后就是就是一些电梯的就。就是做怎么去把，对，坐电梯，电梯是一个很西方的东西，就是它就是金属大壳什么的，就你怎么去做一些元素的替换，就我要的是电梯的功能性，但是在保证这个功能性的前提下，怎么让一个东西去和它结合起来？就当时找了，看了很多资料吧，就觉得好像。古时候皇帝微服私访，也不是微服私访，就出巡的时候会做花轿，也不是花轿，那就叫轿子。轿子，对，对，就是一个框，然后里边就是一个龙椅，然后就我我我提个问题啊，你这窗上的印花，你这你这些窗是找的模型还是自己建的呀？都是建的，建的。那你这旁最左边的，你看这种这种祥云状的卷，这个吗？对，你是在 AI 里面做的花纹底出吗？还是在 C S D 里面？这个就直接。直接拿 Z brush， 然后黑白一拉就起来一个。哦，也可以，也可以，也可以。是，这这这还蛮简单的。AI 也可以啊 ，AI 对我觉得那比较费劲。然后就就大概就是要要做一个这样的东西，其实替换元素还蛮重要，因为后面很多场景都是你需要那个场景，但是你又需要中国风东西去进去，就是你其实就是在替换，换一门框啊，换一什么的，就是。
给人营造这种中国风的感觉在里边。嗯，就包括电梯内不是电子屏嘛，就比如这种电子屏我也保留了，但上边不是一般都会有一个看楼层的那种。是的。然后就把它做成卷轴。卷轴那种东西，然后上面，因为因为这个电梯是比较单向的，就只有天界和人间，嗯，所以其实就还可以是卷纸，就你往下走的时候，这个其实在一点一点的往上转，就感觉快到人间了、哦、那种感觉，嗯，我靠，好细这个，然后就就反正就就就很多吧，然后这儿这个这个电梯的品质不是很好，啊，还会受信号干扰。<笑>呃，是，就是因为到了人间，就是呃，我也不知道吧，反正数据吧，我觉得瘟疫就是数据。到,到人间 ，WiFi 不不行了，是。对 ，WiFi 切换供应商，对对，供应商切换，这个就是我的原话，是，就把它名字放在这里，哦、嗯，就偷偷的放在里面，可以。太小了，要不看一眼。这这么看行吗？嗯<笑>。<笑>然后这个就是一个很很传统的，就是很中式的一个把手了吧？把门把手啊，在我看这个是之前很早以前就画，就之前我我之前随便画了一下，就每天找参考的时候，有些东西你发现找不着的时候，就去去找一些，就是也不说找一些吧，就是就乱画，就是我就有一个乱画的本来看一下。这个就是树的乱画，哇、哦，这这这标准火柴人，哎，可以灵魂手绘，<笑>我靠，没看明白，直击灵魂的，这就是一个树，然后就是电梯什么的，哦、然后、哦、那个我看画哪儿了，是是这儿吗？哦，这本子这本子可以珍藏吧？这儿。这这瑞兽画的挺细的呀，啊，就是我我自己都看不懂。我第一问勾了一遍，我这大头是什么玩意儿啊？就细化了一下就，就就变成这样。本来开始就勾了这么一行，就没有这些东西，特别鬼畜那个。<笑>这不这轮廓是有点像猪似的。啊，然后就就有了这个东西。然后当时还想做一个那个很机械的那里边的操控轴什么的。天体天体那个你介绍。嗯，对，然后后来就把它换掉了，把这个拿去给电梯用了，就就是后面这个，嗯、这个轴哇，这个这个层次这个轴，这个轴就是这个东西哦。然后先做完了这个轴，我觉得不太符合吧，还是有点太金属，这个西方的那种感觉太重了。然后就在这个但，但其实做片子真的是这样，有的时候你做了一些细节，但在片子里面好像。看不清楚，但总体效果很好。就很多都是自己在纠结，就感觉其实别人也没没那么苛。对对。然后你做完了以后，你也会发现，哦，原来当时花了这么多时间，这个地方好像无所谓。对，就是这个，只是原灵感在这儿，有一个龙绕着它。哦，有意思。哇，这个这一张是哪里的？呃，叫恶童吗？叫叫恶童，对，就是一个、哦、那个剧本的那个画画集吧、嗯，就可以看一下，因为那个其实。做多元文化做的真挺好的，有些很多东西都可以拿来参考，就特别要做风格化的东西的时候。嗯、有人问你，就是这个镜头那里面的云是是 V B D B 吗？啊，是 V D B， 那个应该是 V D B。V D B 对 V D B 在 C D 直接炫的，应该是是这个镜头吗？对对对，下边这一层不是 V D B， 下边这层还是之前那个方法，就一个 box， 然后把整个画面、嗯、上面有有很明显体积感的那种、个。对，这些上面都是 V D B 了。嗯。哎、啊，你这楼是？都自己建吗？还是找的来改的？那个 Keybrush 3 D，、嗯、我我看到了，比楼的这个形态应该是那个 Key Keybrush 里面的，对，那肯定没法自己做呀，太麻烦了、这个，自己做。但是你有改过？我看上面还加了 Thing 的 logo， 还有多的很，那儿柴山有路呢，还啊，好多 logo 里面。我把这个片子里边所有背后出来的人的那个都做进去了。就字幕里边有的人都是彩蛋，曾老师也在里边。太感谢，太感谢了！哎呀，哎没有，这是随便做，乱做。哎，你你这个灯光是，就从下面吧？这个灯光其实是三点光源，就最传统的打法。哦，三点打光。三点打光之后补细节，有些地方死黑了就把它补，然后连 HDR 都没有用。我觉得就这个场景用了 HDR 反而亮起来了，就不太不太符合我当时想做的那种整个城市陷入危机的感觉。嗯，很棒棒。嗯，我们继续继续来
，然后看到了这儿吧，就是就是就是两个主角一个一个出来吧，就是有一邪的就得有一正的，嗯，然后就就来了一梦图，就是他其实就是关嘛，片警嘛，巡警嘛，就就在城市里边瞎转悠嘛，嗯，然后突然就这个城市就发生了一些，那个危危对对，就我会认定说。呃，他在古时候他是带来瘟疫，那么在未来社会其实就是带来病毒和数据破坏。嗯，这其实也就是未来的一种，就特别像那个《银银翼杀手》当时那个大停电那种设定、嗯，就是破坏那种东西之后，让整个城市陷入崩那个瘫痪。嗯，所以就他就就就导致他的整个城市的报警系统都出来了吧。对，然后就包括游戏厅也坏掉了，就玩不了了。具体我们不了了。哎呀，还是拳皇，我操，九七，我操，可以。国民格斗啊，国民格斗，哎呀，可玩玩了。然后完了就是信号，完了就是那那那需要一个应急的方案去处理，那那就是我们要怎么讲，就去找，去那个走走过一些过道什么的，就来到那个大哥就得去开始。充电放技能什么的，是很很<笑>可以可以，大概吧，可以可以，<笑>真的过不来。单行服务双字，对对，就是就是好事和坏事都是都一起来的。我喜欢这句话啊，然后对，谢谢，<笑>啊，就就这么进来了，然后就、嗯、就就,就，但是为什么会有特别宗教的一个镜头在里面？嗯、其实就是。我觉得古代就是政治和宗教是没有分家的，就很多皇上也拜佛，也有什么大师什么的参参与朝政什么的。所以，所以其实想做的东西就是这个这个宗教的背后，其实它就是那个怎么怎么讲，就是权力吧，嗯，就这么说吧，所以才会这儿出现他们他们他们俩在在结合的一个镜头，然后出现 OK。他他,他这时候是在充电是吗？就这时候就是算是充电完成吧，就就开始要进入他那个。那前面前面站在那个牌前面打伞的也是他是吗？是他，对，就之前、啊哎、是他，之前没上班，没到上班时间。哦、oh, ，OK <笑><笑>。现在现在外面回去睡个觉，然后再出来。对，就是、上班了，报警了，那开始工作了就。Oh. 这很酷、啊，对这个其实刚开始没有去想要做衙门，因为我觉得衙门其实还是有点敏感，就总会有人说吧，说吧，就是这避免不了。嗯，但后来觉得不不行，就是他都是官了，你你你不给整个这种，怎么讲，就是更更雅，就怎么讲，就感觉是官就应该在衙门里面，就穿着这身衣服，你只有在这个里边才是对的，所以就后来也没管那么多，就就这么弄了。嗯。这个镜头还蛮蛮攻壳的，是参考的那个攻壳的那个。嗯、对对对，哎，现在的片子里面都都会有这种电脑大大屁股电脑电视的东西。<笑>是我我刚刚看那个就是 King 他那个片子里也有这。哇，太可怕了那片子，嗯，太可怕了，我都看哭了。对，我刚刚才看了、啊、也哭了。啊，然后完了之后。就他就他就启动了吧，充电完成就就得办事儿了。但这个时候，这个镜头也好酷。哎，刚才那个小瓶子是什么意思哦？哦，这个这个里边都是铜钱、嗯，然后只有这个就是袜的那个，就是就是那那个角色的簪子，他头上那个簪子。啊、这，呃，我给你找到那个说。对，那这这个镜头会有什么小意小寓意吗？还是有有有有有有。有有就是，嗯，有有点像股市吧，绿色和红色，就是跌了就就什么颜色，涨了就什么颜色啊。然、oh, 后、okay. 啊，所以所以里边是铜钱，铜钱的意思其实代代表也是经济嘛，就是这， oh. 然后就是因为有了这一个，就是搞病毒、搞破坏的一个大姐出现了，嗯、oh. ，导致就崩盘了，哦、oh. ，这些都红了。嗯，那就中间的还是绿啊，他也红。<笑>对，就是他，他最后破坏完就就他也红。我还以为我还以为中间还坚挺。啊，我觉得这这还还蛮怪的，就是最后我其实留了是绿色，但后来觉得好奇怪啊，就就啊、哦
，然后红了以后他就按掉，就就完代表他完全被瘫痪了，是吗？呃，也不就代表就就崩盘了吧，全局崩盘了吧？哎，你你背后那个白光是在 A E 里做的还是在 C C D？ 哦 ，C C D 这个镜头是几乎都是 C C D 做的。我靠！我靠！哎，像像你控控制灯光动画的话，你想让它预览的话，你就只能先渲染出来看一下喽，这样子。呃，我我几乎我基本上是 K 完，就是我大概感觉，因为我知道我自己多少帧一秒，嗯、然后哦，对我去看了那个的，那个？我在我的参考里面有我我有去专门去找那种霓虹灯的那种小片子，去看别人就是你哎，不是不是这个不是这个。还好多人问什么什么片子看哭了啊？<笑>那个<笑>他们看完那个片估计就走了，我觉得太不是走了是吧？<笑>我放到群里吧，那我等会儿看片都走了，没那么夸张。你看，就是去专门找这种小小的霓虹灯，还有一个看的比较主要的是是另一个，应该就在这个文件夹里边这哎，不，蜘蛛侠那支片子的 g r e a t 效果也。真的做的很出彩，就去看了很多的那种霓虹灯，就想把它做的很真，就是去看一下，就是实拍出来到底会是什么样子。嗯，就大概吧，就你比如说一些一些灯箱，你看这周围有一点暗，其实中间是亮的，但是你也看不到里边的灯管。嗯，哇，这参考可以，一点小黑，然后中间是亮的，对对对然后就是很多都是去参考这种小东西，嗯、然后去找。找那种比较真实的感觉在弄。啊，你这个霓虹灯可是蛮细啊！哎，那个、那个、那个什么、那个、什么图啊？啊，算算算。啊，哪哪哪个哪个？你刚你刚才那个参考有一个图还挺酷的，是吧？这个哎，这个黑哎过了，就是返回一下。哎，这个这个吗？对，是吗？这个，哦，就是哦。OK， 我忘了忘哪看了，我找图的来源特别乱七八糟的。嗯，你开大图的呢，老师就是不感兴趣。小图小图还可以哈，小图可以放大的话，细节不太够。是，但但感觉是对的啊，你找他的感觉对，对他感觉是对的，感觉对的，没什么做细节好了。就、嗯、就是你眯着眼看，觉得嗯还不错。其实有些时候你在看 ins 吧，那特别小的一个小方块，你觉得哇真真牛逼，然后手机看好像也。看不出来什么所以然，但你想办法弄到是是是弄到电脑里边，你就觉得好像不对了，不是那味儿了。嗯嗯。呃，然后这块其实比较花多心思的是是就是灯光吧，但灯光我好像也就没 K 几遍，因为来不及。我这这个状态，但我觉得你这个灯光效果真的很好，就是<咳>感觉卡的很准，就这个节奏做的这个。那怎么说？因为当时因为安音乐是 NT 嘛 ，NT 它是一个 DJ， 所以本来其实我想要的是那种很旋律、很旋律的配乐，但是 NT 给了我第一版就是那个动词打词的那种，就是特别 NT 的音乐。的<笑>然后我觉得好像我我刚开始有尝试说跟他说，你要不然旋律做的更重一点，然后他就真的做了很重的那种旋律吧。但我就觉得好像这不是他的音乐，我我我把它改变了，然后变得掰弯了也不好，不是，<笑>就就做了一个好像不是他自己擅长的东西，然后觉得这样好像是不对的，我不能去影响别人创作。然后我说，那你随便做吧，我就给你沟通小细节吧，就不沟通这些大方向了。然后他就真的按照自己的想法去做，然后我去配合他，就很多刚开始这个灯光其实没有这么这么猛，嗯。然后他的音乐是这样的，然后就变成了这现在这个样子。哇，这个挺酷！你这接的很好，你看最后前一个镜头的灯光接过来，黑了，然后分了。啊，还还可以，还可以，还可以，<笑>可以我不知道怎么说，还行吧。你看，这个其实也是天宇跟我说的，嗯、就是。他第一版那个其实我是按照比较偏向于刚刚看到的参考一样，就是这一圈比较暗，中间比较亮，但里边是没有这种灯管这种感觉的。嗯，这明显感觉里面有五根灯管。对，然后然后天宇就说：“你这个其实还蛮大块的，就是你要这么大块表现的话，其实感觉有这么大块的细节空间都被让浪费了。”去去多做一点这种细节的东西、嗯，后来就又去改了一版，把里边灯管那块全部做了。
，就这个灯管在 A 一里边特别好控制。就这个灯管是 A 一弄的啊，在 A 一里做的。这个 A 序列灯啊，这个是是就是 A 序列灯。就是我好多灯后来都采用用 A E 了，我真的 A E 占了一一大半的时间。哎，但是是这样，他因为他之前用了一些 A E， 他后面越越用越顺手，其实就一直沿用下来，我觉得这个感觉是对的。如果如果你从头都在 C 四 D 里面做，你用 C 四 D K 也会 K 顺手，对吧？对，这这是第一版的，你看它这种就是整个面的那种光影控制，嗯，就有的黑有的暗。但第二版其实这样去弄的话，你看。你看，它它这样也比较省资源，的渲染应该快一点。如果你在 C C D 里面就得把模型做出来，对对，然后你你在里边加个灯，然后你又得把它调的稍微有点透，然后哎就特别费劲。就这个其实，在灯管上用 A E 还还挺好用的。好像没放。这儿其实可以听一下，你本来这一版应该是一，我就想知道你你做了多少 A E 素材，就是感觉好多哇，我不知道啊，几百大几百几百个肯定。我 A E 工程最后真的很多，然后以至于其实后来有点来不及，我都开始套模板了，因为真的是来不及了，<笑>很多东西就为了快速达到效果都开始套模板了。其其实可套模板，我觉得套模板都累这么多，我操。就包括这个镜头，其实也挺难炫的。然后我还炫了两次，就因为我想，就是这是反射的意思吗？这个镜头，这个镜头是想表达，就是，呃，我当时看了一个，之前记得看了一个美剧，叫那个，叫叫什么？想一下，《奇怪物语》《怪奇物语》《怪奇物语》。然后第一季的最后一个镜头就是歌舞厅，他们一摇就摇到了那个异世界，然后是红色的。但在正世界里面，他们其实是在一个舞厅里边跳舞，然后当时觉得，哎，这个好像还挺帅，然后就就记在心里了，然后也也没怎么。但后来在做的时候，我又看了一张照片呃，照片是在，应该就是在参考里边吧。那你这个镜头在制作的时候是怎么弄的？就感觉是反射，但是两边的效果又不一样。对，做两遍，炫两遍。我靠，真狠啊！就这个其实是后来比较主要参考，就是很很想模仿那种，因为地上有一个水面，然后两边是对称的那种感觉。我、哦、操！但是对称的时候就发现两边其实不一样。你看这边是有这些，对啊，对啊更现实。但这边其实相当于是里世界，就是一个、啊、嗯，怎么讲？第二个世界吧，就第二世界已经完全被它给控制了，然后导致这里边的光影啊，然后什么都不一样了。嗯，我靠，我靠！你看这边还是正常的，嗯，但这边连霓虹啊什么的，所有东西，哦、包括你看曾老师正世界的头像到逆世界都，哎呀，哎呀，曾老师逆世界被砍的好好惨，哈哈哈哈感觉跟是恶恶魔恶恶魔城那样。哦，你看他还有很多涂鸦在上面，我看对，对对对，有有有很多涂鸦。哇，这片做的好细啊，好细！你这么一拆分就觉得更细。这都是涂鸦吧？你看，就是大概正正面的时候，其实很多很多这种小东西吧。但是我要把中间的空间给让出来，其实让出来还挺奇怪的。要是没有对称的那个感觉的话，这块让出来挺奇怪的。嗯嗯，就感觉空间感就很差，特别平。我靠！哇，太狠了！然后就。就，就就想用一些特定的手法去表现，就是、比如说这种东西漂浮起来，像像 EVA 就是第三次世纪碰碰撞嘛，那个，然后所有东西都开始破掉，然后往上漂浮那种，嗯、包括这个场景也是这样的，就所有东西都浮起来了，浮、哦、起来了，嗯，就多做是这种感觉的东西吧，就觉得啊，他大大姐开始终于。放招了那种，然后又发威了，然后又来了。哎，这这个好像是 boss 啊，反反派 boss 是吧？我记得是吧？算是大 boss 吧，就是、嗯、只有这个 boss， 没没别的。啊，最后他们单挑了吗？没有单挑，就是就是不想让他们单挑，留下悬念。对对对，然后就病毒开始去去去实境了，然后就这是这是个预告片、啊。<笑>呃，这就是算成片吧。<笑>然后你看这个单挑，对，然后世界就开始就出现了一些问题吧，就所有的东西都红掉
我就做了一个我觉得特别有趣的彩蛋，就这儿，就写的是全篇结束，然后这儿。二十二、二十一、二十、十九，就是倒计时。这条片子还有多少、嗯、多少时间玩那种？嗯、就大概这样，他就就他就把这个设设计设计世界给影响了，影响了之后他就就是就是溜号了，就要回去了。哦，他就走了。对，还溜号了，就感觉是神是不可杀死的那种感觉，在在古代里边就是。那那刚才那个那个当官的他那个当官就守着呗，就是修复、哦，就感觉其实就是很多东西都是你出了问题之后，哦、然后才会去修复它。然后这个东西其实就是拉电梯的那个轴，就是把电梯往上拉。对、哦，原来那个电梯这种功能。然后这儿你看，他就是拉一轴，然后这儿电梯再往上走，他就他就回去了，然后就又通过这个就走了。嗯。哦。这两个角色，对，然后最后就在天界里边。哇靠！来个 pose， 哦，原来是这个意思。对对，大概就是意思，但是还是离不开监控，就是我整这个<笑><笑>一对一监控，一对一监控，还是还是乌鸦啊？对，其实他们出现的场景都有摄像头，他们没有出现的场景都不会有。嗯，就还是很多小心思在里边的吧。哇靠！无人机监控。太厉害了，这个好多细节。真的真的不是没没有 King 的厉害，就 King 那个太可怕了。哎，不是不是，我觉得他那个比较偏偏技术,偏,技术偏硬一点。你这个你这个就想法上，我觉得就《上海经》结合的，我觉得你这个寓意会比较。我也想硬一点，那可以。<笑>对，我觉得你<笑>我们不要讨论硬不硬的话题了，我感觉好像不是很合适的。不是你在。<笑>你要是开车开起来了，<笑>那那就完蛋了，那停不下来了，是吧？我们还是是 ，boss 一下。对，然后呃，哦，你说你继续。哦，没有没有，其实就就这个样子，就就完了，就是讲讲故事的部分。就我最开始真的是想做一个故事片，就是要一个主角，然后让他去经历所有的故事是怎么怎么样的什么，但是。哎、啊，我三三个月来不及，你你讲不是我，我觉得这种片子真的不要讲太强的故事性，就是这种感觉有故事，然后以视觉为主的，就是偏概念的影片，会帅一点。真的，我是觉得嗯，嗯，一般的这种，我觉得有有点点故事性就差不多就好。对对对对，你赋予这个。你不要完全视觉化，就是让它有一点概念，就像你这样的。还有曾老师之前做的片子，其实也是差不多。我得到一个片子更加。故事更加蠢，那个猫的那个猫就是去上班的故事，去上班吗？那个是，对，去上班。<笑><笑><笑>这故事不说，别人真不知道他、啊。就就他现在在家里。<笑>对不起，我可能这两年看了五十遍都没有看出来他是去上班。<笑>对不起，你这个你这个故事太隐晦了。哎、就就他他现在家里嘛，呃，因为猫是上夜班嘛，现在在家里，然后夜幕降临。曾、啊、老师今天来剖析彩蛋，可以，我不用走。夜夜幕年后看。<笑>看不同的视角，果然是就就是去上班，就是去上班。我想这个思路去上班，不然的话我怎么把这么多镜头去把它串起来呢？我不能去随随便串，就是就还是要一个东西自洽，对，要,对要东西把它恰恰恰对。就算你看不出是下那个去上班，但是你觉得他不怪他那个他就行，就这样子。嗯嗯，猫猫猫猫做什么事情去上班？他不知道做什么事，反正就是先从家里出来，然后到停停车场，停车场，然后走走走走走走走去去坐地去坐地铁嘛。坐地铁，经过地铁道，然后，那<笑>没坐地铁啊？他没坐，但是有有有，他他,他只是没有在车上，没车，他只是地铁站，他只是进了地铁站嘛，进地铁站，然后出来到那个大街，呃，可可能可能可能班上完了，去那个街上面去买点吃的，然后霓虹灯，呃，街上面，猫还要给钱吗？然后买买了吃了以后，然后又坐那个地那个地铁回家了。啊，到到到白天就回家了。啊、最后在在那个城市中间的夕阳消失。对，回家了。就家就这样子，就这个故事，我当时就这么想的。真是这么想的、啊，你骗我吧？不然就撑不起来。这是明明是现在编的、啊，你<笑>瞎讲。真的真的真的，当时反正就按这个套路去把它串起来，因为我要把每一个就是地点的这些东西把它串起来，所以我就想了一个上班上能串起这些那那串这地点。那后面那个 off 的片子是机器人去上班。就那个剧情，我的妈呀！那那个那那不是，那那不是，那机器人回家的故事。<笑><笑>
，那个是正常的，嗯，那个还是正常，就是他就是从森林到城到城市一个过程，就这样。那个不上班、哦，那那他有什么寓意吗？就那剧剧情机器人，他为什么要从森林走到城市？呃，就呃，<笑>这个不没什么寓意啊，<笑>就就瞎搞。然后我们不行，我们要赋予他一个寓意，就是比如说他旅游，他他是一个他是一个，就是因为那个感觉世界末日嘛，就是人类死光了，然后这个机器人停不下来，他能量太多了，他要一直走到走到他没有能量为止。可以可以可以，就按你的故事来了。云山，你说的对，你说的对,对。人类消失以后的世界，孙、哦、老师做的片子都是没有人类的，因为好像不,不会做呀，所以没有人。我我,我真的其实我还挺避开人类的，就是我觉得那皮肤就是人太了解人了。你看，对对对，你一做人就觉得 CG 很假，还不如对你那个眼球吧，就是你做再真，他那个动一下，你觉得哎这眼神不对，这不不行。就感觉会巨纠结，所以我不敢做人。是是，哎，其实也也想做吧。如果有什么技术，那个人其实是想做的，但是只是只是想做，那肯定就做人了。当然做人是是最爽的呀，这个是。嗯，好，我觉得要做做类的人，类人生物是最爽。类人生物，机器人嘛，其实还蛮多人去选这个的。嗯、因为机器人，你其实怎么做，感觉也都还行，就只要你材质写实一点。对对对，我昨天还跟别人讨论一个问题，就是为什么自拍就我觉得他他说自拍是特别影响一个人审美的，就很多人自拍他就是那个为了皮肤好就把皮磨了嘛，其实这个面部是特别没有光影变化的，就你正常那些拍照的时候有有明暗，然后有细节什么都有，但那种自拍为了好看什么都没有，就是一大脸，然后。几个可爱的表情包什么凑旁边就、啊，我觉得他的那种啊、呃，这这方面的审美跟我们做东西的时候追求的审美不一样。我们追求的很多不一样。对对对，我们追求的可能，因为我们做 CG 啊，追求的还是写实，因为我们本身是不现实的东西，然后想把它做的写实一点，所以就会还原那些细节。但但实际上你是真实的东西，他们就会艺术化处理。有很多摄影，他就把它 P 的不像是拍的。哦、对，有道理。就是他就是朝他，呃，嗯、就是就是反着来的，是吧？因为他本来本来这个素材就足够具具备足够的细节，他反而要把它做的往反方向去做。嗯，是不是分享了之后觉得这片特别没劲？就是真的哇，我们觉得我没有技术点，完全没有，我都觉得还没有技术点。哎哎，这样你开开一个就是 A E 的做那种灯光 g r e a t 效果的工厂，<笑>大家欣赏，<笑>会不会又崩掉？不会不会，那我、啊、我我找一个，挺占内存，就是 you have a new f o l l o w 我觉得应该蛮多人想就看一下这种，真真没有什么特别麻烦的，找说都是这么说，然后打开都不好看，外层不是你这个，这这一灯你动你能有什么？哇，我找一下啊，做人太复杂了，我我乱丢的，我糟了，我现在有点找不到了，到处都是，这是什么呀？这<笑> Un, untitled project， 这是<笑>我我我找不到了，我就乱丢。经常你做一个灯，你做完序列图一出，你就把那工程就扔一边了，嗯、你感觉也不会再用了。有点找不到。但我觉得你这个真的得留着，你以后改个字啊，换个模板又又可爱一点。嗯，也不用，都做熟了，再做吧，就挺快的。没<笑>事，做太多了，挺快的。做完这片子，我觉得你可以都可以做 VJ 了。<笑>有有做过，其实。嗯。现现在就想弄新的片子吧，因为中间查资料的时候查跑偏了，就就突然发现，其实这文化的东西其实还挺有意思的，挺广的，东西可以做很多。对，但下一次做可能就没那么那么那么庞大的文化了，就是其实就是一个文化中很小的一个点。嗯。就试一下那些小点，能能不能玩开吧？期待期待，有人想听一下游戏彩蛋？游戏彩蛋啊，这<咳>要不然我把我的广告位说了吧？游戏彩蛋去记广广告位说了，<笑>因为后面有一些镜头是重做的嘛，有四个镜头我改了，就比如这这个镜头就是改过的，然后那时候不是去上海和深圳玩了一圈嘛，嗯，就就。
大哥们都请我吃饭喝酒什么的，我说怪不好意思，来个广告位吧，就是。<笑>所以你看，就是 Big 六、大猪他们的，南哥，这其实有点看不清楚。我当时做完，我说你们你们大、哎、大猪没请你吃好东西，你给他这么不清晰的广告，<笑><笑>不是不是，大猪还可以了，就是、还可以，还可以，你给人家这么暗。不是因为只有这四个镜头，我就这四个镜头里边，这个整太大了，就感觉还蛮奇怪的。嗯，呃，就就整的稍微有一点小吧，就但是没办法了。然后另外另外仨人都怼一个镜头里边了，就实在没空间了。另外三另外三个人请你吃的沙县的，沙县一个六，我靠<笑> ，OK， 那还还有什么？我中途也。呃哦没有哦这儿就是那个我我那做原画的那个大哥的那个今天说了的你那个摄像头上还有一个看门狗的 logo， 对游戏的梗还蛮多的，太哦昨天我去那个参加那个三分钟二零七七的那个、嗯、那个线下的那个一个、嗯、就是我跟 Martin 说我说我做了一篇里边全是你们 logo 你们不会告我吧，然后发现<笑>没事儿你随便做，太好了。啊、你多加点儿什么的，我说不行，加不了了，加不了了。等我加一点，整个做个他们的片子得了。然后他说他要把那个片发到他们的社群里边，就是让玩家来找什么的。好呀好呀，特别有意思。哎，但是我觉得你这片子，就是你的风格啊，就可以给一些那种，哎，但那种行业没有这个预算，不然他们像酒吧这种行业可以找你做一点。我觉得你可以玩出很酷炫的视觉。其实我的本职工作就是在做物美，就是也会涉及大屏幕那些，然后也会做到夜店的那些东西。对对对，我觉得夜店他们其实给的自由度有的时候还是很高的。对对对，而且他们其实是潮流行业，你可以结合这些文化的东西给他们做的，我觉得可以玩出很酷的。我经常去做一些他们夜店的，就是会会有一些主题，比如圣诞节来了呀，或者是什么什么节，他们会定制一些东西在里边。嗯，他有活动嘛？哎，我怎么感觉我是酒吧工作人员呢？就是我服的感觉，我我不知道。来订一桌，订一桌。我这真是不知道。那还后面就是后面，我看，就比如，哎，我看，这儿比如像什么，这儿还藏了一些字儿，就是人的名字呀，还是曾老师的，嗯，微信那个头像呀，是吧？曾老师，全篇我第一个发现的彩蛋就是曾老师，哎，是吧？这这里面一定有不可告人的 P Y 交易，那<笑>这真没有，对对对对，什么 B X Plan 啊，就是鼻血他们啊，程程他们，都都有一些哦，就是老何的那个工作室，哦，那个何何庆明是吧？对对对哦，哦，他是一个那个章那个章鱼的那个 logo 是吧？对对对。哦嗯嗯、对， okay. 章鱼，嗯，哎，对，好像漏漏了一点儿，辐射这儿什么？哦，那个超哥啊，志超，哎，优酷啊，哦，我靠，就其实就是钻哥，<笑>他自己没找着，我操，嗯，他完全没找着，然后他说看了三遍，他就给我说一下他在哪儿，<笑>实在找不着。<笑>他们说，他们说这白请了，白请了。我我有点有有趣的是，就是我最后实在做不完，我去找那个渲染农场了嘛，渲染了大概三个镜头，然后花花了点钱，然后完了之后过两天，那个他说，哎，你这片子这么牛逼呢？他说下次你给我来广告费吧，我不收你钱。哎，早早说嘛，早说嘛，钱都花了，现在来说。是，嗯 ，C 啊，茶山有路啊。然后包括这些我我的一些朋友吧，就是做了一些广告牌什么的。嗯、然后，哦对，完了，我分享一个字体，就这个字体是我自己做的。哇、哦，我到时候分享给大家吧。你这个是在做片子的时候，哎呀，你这个 low， 哎，你这个皮皮卡丘可以啊。啊，对，可以啊。玩那时候看完皮卡丘就弄了一个。你这个字体是在项目之前就已经做了吗？还是？我,我刚开始是准备把这个当自己头像使的，当自己 logo 使的，然后做着做就就后来我觉得好像这个如果是自己 logo 的话，就感觉像那个像 logo 演绎了，然后我就又重新给自己做一 logo， 就把这这个 logo 就就拿给山海经了，就就就完了。
看我做的那个字体。Project P S， 哎，你的字体是 P S P P P 的吗？是 P S P 是 A I A I 画的 A I 画的一个画，嗯，就这一套字体。我操！然后我最后还做成了一个字体文件包，看这都是那个片子里边用到的 logo 吧。4 D。对，就片子里用到 logo 都都弄进去了，包括了。哇，我觉得真的是你们做这种片子，就如果是我，我会担心来不及，就我其实后期这么多的东西后，后期很可怕，后期真的我自己都要疯了，就重重度焦虑，我每天只能睡三个小时，睡不着，就躺着就觉得哎，我好多技能还没有做，嗯、睡着睡着就醒了，就说哎，又睡不着，那就起来继续做，就其实后面还蛮可怕的。但是终于做完了以后，有没有觉得？就做完的那一刻，你会不会觉得我靠？我是完成了一个人生成就。大家后来就是，我后来就是给我说，就是特别喜欢我片子的时候，我觉得哇，这还是值得的，就虽然很痛苦。就这个字体，就我就拿我名字命名了，就是雷体。然后到到时候我我再整一下，我就发发给大家。没有版权，你们随便用，哎，就版权太烦了。<笑>大家随便每个人捐个几块钱就可以。不不不不不不，<笑>就就直接拿用吧，就是把这个<笑>这套英文字体给弄进去了，然后做了一个字体进去。像我是懒，我每次得进 AI 去找那个字，然后还得一个一个复制。后来我就直接找一个朋友说：“你帮我弄一下。”他就给我弄弄了一个字体包。哦，厉害厉害，居然还自己还是自己做，我靠！好棒啊，好专业啊有，有版权啊，没办法。我是真的很想，我我去问了那个造字工坊，我说你能特不要脸，我说能给我用一下吗？他说你干啥？我给你用字，你得给钱。我说，我说，我说我那什么什么参加什么什么什么东西什么？他说那那你用一款吧。我说啊、哎，就一款呀，那。没办法呀，我不能全片就一种字吧？说那其实好多，后来但是又自己做了。就这样，其实通过演示你这些幕后的东西，我们觉得其实你的就能力还是非常全面的，对吧？嗯，他他就你看从从平面的设计的这种基础，就是字体设计，然后到三维里面包括像什么 substance 啊，然后做角色的部分呢，可能虽然角色不是都他自己做，但是他肯定也是。就是像 ZBrush 这些东西，他们就也都会一点吧。我我之前做那个树，我是雕了一个基础模，然后雕了发过去，然后让更专业做模型的人去去修一下那种。嗯，对，就这些这些技能，你是都是怎么去就拓展出去的？拓展就是学呗。就，就就,就可能也是看 Momentor 分享啊，就别人哎用了 SP， <笑>这里来了一波广告，我也用，猝不及防，<笑>别人整什么我也整，就就学习呗。所以大家也多看 Momentor 啊，可以。对，看 Momentor 特特别牛逼，我就看 Momentor 学什么，我都长大了。你想学想学字体设计没问题，看 Momentor。想学角色看 Momentor 可以。<笑>最后能挣钱也得感谢 Moment。哎呀，哎呦，<笑>捐助一下。<笑>好，我看一看大家有没有什么其他的呃关于这个片子的问题，或者关于作者本人的问题都可以提啊。我们再留大概一一段时间答疑。嗯。大佬居然是个滑雪教练，一号群。学学滑雪吗？滑滑雪好学吗？呃，算了，我们还是说点专业的吧。这个，对，这个、有有想滑雪报名的客户联系好。不不不，不要不要不要不要不要，我不教。<笑>水渍的 A 一工程，有人想看那个水渍的 A 一工程？我现场给你们来一个吧，都不用看。那个应该很简单，那个就直接。真的很简单。拉一个图图片，然后去拉一个图一个 wipe 就登上去就行了。<笑>这个时候，这个时候水水质专业户。<笑>什么？哎呦，大师兄，对不起，对不起，我我我关了，我我不配。哎，啥呀？对对对对，他他那个不一样，不一样，不一样。曾老师面前讲水字。哎呦我靠！我我地上，我我我我已经躺到地上了。你讲，你讲啊。嗯，真特别简单，那个就一个插件就搞定了。我们来看一看，曾老师也假装学习一下。
，那个是真的是真的是新的思路，真的是新的思路，不是什么假装学，真的是学习了啊。哦哦哦哦，好卡。随我先随便找找找个图，反正就是找那种有那种黑白的那种图就好了，感觉。这个就行。对。就这个，随便找。真特简单，就是。来看。哇，这个指纹是怎么回事？这是这是斜角印吧？还有吗？我用哪个呢？就哎，用我自己常规的吧。哦，这个还不行。你或者用 turb turb turbulence 都可以。我这八 K。这是指纹，你看这是指纹。哦，是指纹。哦，我也是写脚印。哎，哎，这么卡吗？哦哦哦。哎，你这你这指纹是是生成的吗？贴就就下这个贴图啊，啊一张贴图。下的，你看这其实就它就有一点这么这个，就我现在拧巴的有点奇怪啊，就是。就其实就是去去调一下这个，我现在太卡了，我不知道为什么。八 K 吧，应该是八 K 最卡。哦，有可能，反正就是就是一个外，但是我我这个有点夸张了哈，就是你就用一个插件把它影响了之后，你就 K 到动画，你就顺着渲染一套序列帧，对，然后拿出来用就行了。其实特别简单，嗯、贴到那个 reference 上面，或贴到那个。呃 s p e c u l a r 上面就有这个对对对对对表表面的就就就就是怎么说？然然后我当时把它贴到那个那个 film 那个，就是有点像胶胶片那个胶片，有点畸变的那个上面、嗯，就感觉它特别像油渍。哦，哎，你贴那个是有效是有效效那个效果的吗？是有上面会影响有,有就是你光上去之后，白光上去它出来不是白光，它有点偏青或者偏绿，嗯、就特别像那可以油滴在水面上那种、嗯、啊，这这方面可以。啊，这个实特简单，没，这学会了吗？<笑>啊，其其实我估计，呃，肯定朋友听听虫了，水渍还是 C D 材质做，是水渍上面飘的那一层那个那个污渍、嗯、那个动那个动态是。其实其实那个看，张老师之前有出过小教学嘛，对吧？啊，对，要要买水渍得买，哎呀，天天<笑>又不贵，哎，又不贵。花点花不了多少，听听听，学到知识了，听听听听听听听听。啊<笑><笑>，那么这次直播就到这里喽，谢谢各位，谢谢谢谢。谢谢